Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale, sono Anna. Oggi sono tornata con un nuovo video. Come vedete sono molto rilassata, il mio look è molto easy, nulla di particolare. Questo è perché oggi ho deciso di rispondere alle varie domande che mi avete fatto su Instagram riguardanti il tema Erasmus, trasferirsi fuori dall'Italia, vivere in Germania, insomma tutto quello che riguarda un po' la mia esperienza che sto vivendo adesso. E niente, quindi sono qua vestita proprio da casa a rispondere alle domande che mi avete lasciato appunto su Instagram. So che è molto presto per rispondere a questo tipo di domande perché mi rendo conto che la mia esperienza è iniziata da davvero poco, circa due settimane però allo stesso tempo ho deciso di rispondere adesso perché non vorrei che con il passare del tempo mi dimentichi un po' le prime sensazioni, le prime esperienze che si fanno um, durante il primo periodo di Erasmus quindi provo a rispondere alle domande che mi avete lasciato in modo da darvi proprio le mie prime impressioni, le mie prime sensazioni la prima domanda che mi è stata fatta è quella se ho compagni di stanza o se sono da sola in questo appartamento No, sono con un'altra ragazza, in realtà questa ragazza non è sempre presente nell'appartamento perché um, lavora in un'altra città, questo diciamo che è il suo appartamento fisso, però uh, ha trovato un compagno, un lavoro in un'altra città, quindi viene qua solo quando ha degli impegni, quando ha delle giornate libere, ha piacere di tornare ad Amburgo, quindi diciamo che io la vedo in media due o tre volte alla settimana, che è comunque abbastanza, e in realtà questa cosa l'apprezzo tantissimo perché... A me piace tantissimo avere i miei spazi, per di più è un appartamento molto molto piccolo, quindi se fossimo in due perennemente sarebbe abbastanza soffocante la situazione, vi devo dire la verità. E quindi vi dico, questa cosa in realtà ha i suoi pro e i suoi contro, ogni tanto vi... Tipo adesso è un contro perché non so cosa sta succedendo... Quindi appunto dicevo, diciamo che questa cosa ha un po' i suoi pro e i suoi contro, da un lato eh, sicuramente sono più libera, sono più tranquilla, se voglio di fare una cosa la faccio, se voglio tornare un po' più tardi la sera non ho problemi, non rischio di svegliarla eccetera. I suoi contro è che ogni tanto magari mi piacerebbe fare qualcosa con la mia conculina o semplicemente chiacchierare la sera e appunto non c'è sempre. Poi mi è stato chiesto come mai hai scelto di andare in Germania, eri già stata? Allora, ero stata da piccola proprio a Monaco un paio di giorni, però appunto oltre a quello non ero mai stata in Germania, quindi è stata una scelta un po' azzardata se vogliamo, però è un po' questo il bello dell'Erasmus. Per di più mio fratello è stato in Erasmus a Münster, che è un'altra città tedesca, e si era innamorato tantissimo della Germania quindi mi sono fatta un po' condizionare da questa cosa inoltre sapevo che l'università di Amburgo con la quale appunto la mia università uh, collabora per gli Erasmus è un'università molto buona infatti mi ci sto trovando benissimo e soprattutto volevo migliorare un po' il mio tedesco visto che l'ho studiato alle scuole superiori ma ho avuto delle professoresse praticamente quasi tutte pessime quindi non mi sento per niente sicura con la lingua e volevo trovare un'occasione per migliorare, per imparare un po' di più il tedesco e quindi mi sembrava un'ottima occasione. C'è da dire che la mia università è inglese, nel senso tutte le materie vengono assegnate in inglese ed è una scuola internazionale, quindi in realtà la difficoltà nel studiare tedesco non ce l'ho perché appunto studio in inglese, però comunque cerco di parlare tedesco il più possibile nelle altre occasioni appunto per migliorare le mie capacità. L'altra domanda che mi è stata fatta è qual è stata la prima impressione che ha avuto quando sei arrivata e riguardo sia la gente che il posto? Allora l'impressione che ho avuto è stata molto positiva, nel senso che Hamburgo è una città molto molto bella, almeno a me piace tantissimo, tutti i palazzi, sto guardando fuori dalla finestra, tutti i palazzi hanno questo stile molto nordico, le persone sono sempre in bicicletta, cioè è proprio una città nordica, mi piace tantissimo esteticamente, i palazzi sono stupendi, poi è attraversata comunque da diversi canali, è una città molto 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 pulita, quindi mi piace davvero tanto. L'impressione quindi è stata veramente positiva, un posto completamente diverso da quello a cui sono abituata, è molto giovanile, come città ci sono un sacco di cose da fare, piena di giovani, quindi è una città molto stimolante. Per quanto riguarda le persone, devo sfatare un po' il mito dei tedeschi che li immaginiamo noi sempre come persone molto rigide, molto serie. Io ho trovato delle persone molto accoglienti, quindi già dal primo giorno sono riuscita a, a conoscere diverse persone. L'unica cosa che posso dire è che costa abbastanza. Hamburgo è abbastanza caretta, quindi quello è sicuramente il lato negativo perché già l'appartamento costa, ma poi anche vivere è abbastanza costoso. Sempre riguardo l'argomento costi, mi è stato chiesto se è difficile gestire le varie spese. Allora, quello che faccio io 
è segnarmi ogni singola spesa che faccio su un quadernetto questo perché? perché almeno così mi rendo conto di dove sto spendendo la maggior parte dei miei soldi quanto mi costa in media fare la spesa alla settimana e un attimo riesco a far mente locale di dove stanno andando i miei vari soldini quindi come mi organizzo? Eh, semplicemente già dalla prima settimana ho cercato di capire quanto andavo a spendere in media per fare le varie cose e da lì cerco di distribuire dei soldi eh, settimanalmente non è facile rispettare un budget fisso alla settimana, scordatevelo però allo stesso tempo almeno avete un'idea generale Uh, di quanto costa fare la spesa, quanto costa usare i mezzi eccetera eccetera c'è da dire che Hamburgo è super organizzato con i mezzi per farvi capire io siccome sono studente con 50 euro ho l'abbonamento dei mezzi per metro, bus, treni uh, per tutto il mio periodo di Erasmus cioè 50 euro con treni Italia neanche un mese da dove abito io a Trieste mi facevo questo è un piccolo esempio per farvi capire come Hamburgo comunque è una città molto molto avanti, molto dinamica poi mi hanno chiesto, è difficile gestire le varie pulizie dell'appartamento? Non ti annoi a cucinare ogni giorno? Allora, mh, beh, c'è da dire che il mio appartamento è molto piccolino, quindi in realtà le pulizie le faccio veramente poco tempo e non mi dispiace farle. Allora, per quanto riguarda il cucinare, c'è da dire che a me piace cucinare in generale, quindi è qualcosa che faccio volentieri, però sì, ogni tanto vorrei avere la mamma che mi fa da mangiare. È un po' pesantino ogni tanto, anche quando non so, per esempio, devo portarmi il pranzo all'università e devo svegliarmi la mattina ancora prima per prepararmi, non so, una pasta o comunque un piatto da portare. È davvero stancante. In quei momenti ci vorrebbe la mamma. Sì. Tra parentesi, per quanto riguarda il tema cibo, piatti, eccetera, eccetera, penso che registrerò un What I Eat in a Day. Fatemi sapere se è qualcosa che vi può interessare. L'avevo già fatto tempo fa, proprio quando avevo appena aperto il canale. Fatemi sapere se è qualcosa che vi potrebbe piacere, anche perché sto cercando di fare piatti un po' diversi rispetto a quelli che mangiavo a casa. E anche per introdurre dei piatti nuovi che magari a casa, siccome da me almeno cucina sempre la mamma, non è facile introdurre qualcosa di nuovo. Quindi fatemi sapere se siete interessati a questa tipologia di video, perché a me piacerebbe tantissimo riprendere in mano questa tipologia di video. Quindi lasciatemi un commentino qua sotto oppure scrivetemi su Instagram. Poi, prossima domanda, ci si sente mai soli? I primi giorni non sono stati facili, io ho un rapporto molto stretto con la mia famiglia, per fortuna, quindi i primi giorni non sono stati facili. Per fortuna sono venuta qua con una mia amica, anche se non abitiamo assieme, c'è lei, quindi già anche i primi giorni... Uh, ci siamo un po' consolate a vicenda devo dire che cerco di tenermi occupata il più possibile questo è il consiglio che do a tutti quelli che magari sono lontani da casa sono da pochi giorni partiti per una nuova esperienza state anche voi affrontando l'Erasmus, non lo so um, tenetevi occupati e vedrete che uh, vi aiuterà quindi sì, è normale sentirsi soli ogni tanto, certo però diciamo che non ho ancora provato nulla di tragico <ride> quindi sono serena per il momento lo devo ammettere. Mi è stato chiesto come hai trovato casa in Germania? Sono alla ricerca disperata di una casa, ma non so come fare. Allora, io ho utilizzato il sito Wege Gesucht, magari ve lo metto nell'info box, è tipo l'immobiliare.it, l'idealista uh, tedesco, esiste solo un sito in Germania, o comunque questo è proprio il più gettonato in assoluto, ed è il sito dove tutti, tutti cercano casa. Anche mio fratello quando era andato a Münster ha utilizzato questo sito, e il mio consiglio inviate email su email su email create un annuncio riguardante voi stessi che siete disperati alla ricerca di una casa così anche altre persone vi contatteranno e niente ragazzi dedicateci tanto tempo perché ci ho messo veramente tanto a trovare casa non è stato facile io per esempio continuavo a inviare email 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 alla fine appunto ho messo questo annuncio di me che stavo cercando casa e la ragazza cioè la mia conquilina mi ha contattata quindi sono stata molto fortunata anche perché la posizione è top calcolate che sono davvero in centro ad Hamburgo e sono a 10 minuti a piedi dalla mia università sogno e niente ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video, mi raccomando lasciatemi un commentino qua sotto, fatemi sapere se avete qualche altra domanda, se avete qualche curiosità da chiedermi. E se siete arrivati a questo punto del video, commentate mettendo la bandiera del paese in cui vorreste andare in Erasmus, oppure il paese che vorreste visitare semplicemente in un prossimo viaggio. E niente, io vi ricordo di iscrivervi al canale e di seguirmi su Instagram, vi mando un bacio enorme e ci vediamo nel prossimo video, ciao! PS, cosa ne dite del mio cavalletto? <ride>
Mut mi manca l'Italia.